Welcome to YSNLC Online, ako po ay si Dice with the Y Suzuki Nihongo Learning Center in Quezon City, the Philippines. So, last lesson, inumpisa na natin yung pagsabi ng oras, days of the week, days of the month, months, and years, no? Kung papano magsabi ng what time is it, or... Uh, what day of the week is it? What day of the month is it? At what month of the year is it? This lesson naman, mag-extend tayo ng mga time expressions natin. Pag-aaralan naman natin ngayon kung paano naman magsabi ng haba ng oras. So, sa English, uh, span of time. Alimbawa, kung ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, ilang oras, ilang minuto. Ilang segundo. Tapos sa huli, ikaw combine natin siya lahat. So, by the end of this lesson, alam na natin kung paano sabihin ang, let's say, 5 hours and 20 minutes or 5 hours and 20 seconds, no? So, itong mga i-cover natin sa lesson natin ngayon. So, first, let's start with measuring days, weeks, months, and years. For days, generally speaking, if follow natin yung pinag natin sa past lesson natin, Tungkol sa days of the month. Refresh natin yung days of the month natin. Di ba pinag natin? Ang first day of the month is Tsuitachi. Second day, Futsuka. Third day, Mika. Yoka. Itsuka. Muika. Nanoka. Yoka. Kokonoka. At Toka. Okay, so i-apply din natin siya ulit. This time, dadagdagan natin lang ng salitang kang. So, ang kang, ito ang keyword natin for time span. Literally, ang ipig sabihin talaga niya is time span. And ang ka natin sa futsuka, mika, yoka means days. Pag lumagpas tayo ng 10 days, magiging nichi siya. Ang pagbasa ay iba siya, pero ang kanji, same din siya. Pero wag muna natin uh, lingkutin yung kanji, mamaya na yan. Basta ang tandaan natin for this lesson ay duduktokan natin ng days or ka or nichi with kang. So pag pinagsama natin, we have nantoka kakang or nantoka nichi kang. So isaysay natin yung days. Ipapakita natin kung saan tayo gagamit ng nantoka kakan at kung saan tayo gagamit ng nantoka nichikang. So for our first day, we're just going to use the standard ichinichi for one day followed by kakan. So we have ichi nichi kang. Ichi nichi kang. For two days, we have futsuka kang. Parang katulad nung sa second day of the month, di ba? Futsuka plus kang. For three days, we have mika kang. Again, like the third day of the month, mika plus yung kang. For four days, yoka kang. Five days, itsuka kang. Muika kang. Nanoka kang. Yoka kang. Kokonoka kang. Toka kang. So, from 11 days onwards, doon tayo gagamit ng nichi kang. So, again, we go Ju ichi nichi kang. Ju ni nichi kang. Ju san nichi kang. Ju yon nichi kang. Ju go nichi kang. Ju loku nichi kang. Ju nanajika nichikan, ju hachi nichikan, ju ku nichikan. So, in besna q, we have ju ku nichikan, diba? Tapos, makarating tayo sa ating favorite na 20 days. So, natatandaan ba natin kung paano sabi ng 20th day of the month? Wag natin muna tingnan ang screen. Okay, kung ang sagot natin ay Hatsuka, very good.
So for 20, sasabi natin ay hatsuka followed by kan. So we have hatsuka kan. And again, after that, 21 days, balik tayo sa nichikan. Niju ichi nichikan. Niju ni nichikan. Niju san nichikan. Niju yon nichikan. Niju go nichikan. Niju roku nichikan. Niju nanajikan. Nichikan. Niju hachi nichikan. Niju ku nichikan. Don't forget to shorten ang ating Q. And then we have Sanju Nichi Kang. Seems like a lot, pero after a while makikita din natin na may pattern dyan. That is, kung hindi pa natin nakikita ngayon, no? Okay, so quick test muna. Let's see kung na-absorb na natin ang ating days time span, no? So let's try. Paano natin sasabihin ang 41 days long? So remember, after ng 10 days at maliban sa 20 days, sasabihin lang natin ang number followed by nichi kang. So ano yung Japanese sa uh, 41? Yonju ichi. Duduktungan natin to ng nichi kang. And we get yonju ichi nichi kang. Okay, so iwanan muna natin si Days. I review na lang natin siya sa mga quiz. And feel free to rewatch this part ng video para makapasok talaga siya sa utak, no? Okay, next. Weeks naman tayo. So for weeks, pag gusto natin sabihin na however many weeks, sasabihin natin ng number, tapos dadagdagan natin ng Shu kang. So we have shu, which literally means weeks, and we have kan, which means span of time. So pag sinama natin si shu and si kang, literally, ipig sabihin niya is time span of weeks. Okay, so start tayo sa one week. For one week, hihiksiyan natin ang ichi. Tatanggalin natin ang chi, tapos lalagyan siya natin ng chichai tsu. Malit na tsu, no? Or chokuon. So, we are going to have ishu kang. Ishu kang. For two weeks, sasabihin natin yung number for two, ni. Tapos dadagdagan natin ng shu kang. And we have ni shu kang. Easy, di ba? So, tuloy-tuloy na yun, maliban sa 8 weeks at sa 10 weeks. San shu kang for 3 weeks. Yon shu kang for 4 weeks. Go shu kang for 5 weeks. Roku shu kang 6 weeks. Nana shu kang 7 weeks. Hash shu kang for 8 weeks. So pagdating sa 8 weeks, susundan natin ulit yung ginawa natin kay week 1 or isukang. Hiiksiyan natin yung hachi. Tatanggalin natin yung chi. Lalagyan natin ng malit na tsu. At magiging hashukang. Then we go back to normal for 9 weeks. Kyushukang. Kyushukang. Tapos sa 10 weeks, hiiksiyan na naman natin ulit yung number. This time, magiging jushu kang. Jushu kang. So, let's try again. Dere dere chuin natin hanggang 10 weeks. Ready? One week is ishu kang. Two weeks, ni shu kang. Three weeks, san shu kang. Four weeks, yong shu kang. Five weeks, go shu kang. Six weeks, roku shu kang. Wala nang abbreviation dito ah. Nana shu kang. Dito naman ang abbreviation natin darating sa has shu kang. Kyu shu kang. Ju shu kang. 
abbreviation ulit dito. So remember, katulad nung sa oras na pinag natin last lesson, kahit ilan ang weeks natin, ang kinatatapusan na number natin ay magkakaroon ng rule. So, halimbawa, sabihin natin na 51 weeks, almost one year, na? So, hindi siya goju ichi shu kang. Since ang number ay natatapos ng 1, we apply the rule for one week, which is ishu kang. So, we have goju ishu kang. Okay, so yun ang weeks natin. Alright, so itest natin just to make sure na nakuha natin siya. Ready? Papano kaya natin sabihin ng 28 weeks long? Dalawang pung walong linggo. Ready? Ang tamang sagot ay niju hashu kang. Hindi siya niju hachishu kang. Be careful. Okay, very good. Next naman ang ating months. Ang mga buwan natin, no? So, our measurement word for months, ang gamit natin para sa buwan ay ang number ka getsu. Number ka getsu. So, di ba kanina binanggit natin na si 1, 8, and 10 weeks, may exception siya, di ba? So, same din tayo kay months. Sa months naman, pati si 6 months, meron na tayong exception. Si Doku, hiiksiyan natin din siya. Magiging 6 ka getsu. 6 ka getsu. So, kuwan ulit siya. So let's go through together again. Tapos ipaliwanag natin ang mga exception dito. So katulad nung last time, si one month, hiiksiyan ulit natin si Ichi. Instead na Ichi ka getsu kang, magiging Ik ka getsu kang. Ik ka getsu kang. Ang mga susunod, normal lang siya. Kung baga simpleng numero lang. Tapos dadagdagan lang natin ng ka getsu kang. So we have ni Kagets kang, sang kagets kang, yong kagets kang, go kagets kang. Dito naman sa 6 months, hiiksiyan ulit natin si Roku, bali magiging lok kagets kang. Lok kagets kang. So next, si 7 normal ulit, nana kagets kang. Sa 8 months, hihiksiyan ulit natin si Hachi. Gagawin natin Hakkagetsu kang. Back to normal with 9 months, Kyukagetsu kang. For 10 months, shorten natin ulit. Instead of Jukagetsu kang, magiging Jukagetsu kang. Pakinggan natin yung diferensya. Jukagetsu kang. Okay, so now nasa 11 na tayo, and again, ang rule natin ay yung nahuhuling number ay magsasabi ng rule. So, since nahuhuli ang 1 or ichi, si 11 or ju ichi, magiging ju ikagetsu siya. Last one. Ju ni ends in 2 or ni, so we have ju ni kagetsu kang. Okay, very good. So, remember ang ating exception sa ichi, roku, hachi, at ju. So, again, short quiz lang tayo. Ready? Papano natin sabihin ang 5 months long? Okay, so ang tamang sagot ay gokagetsu kang. Sisu lang yan, sensei. Okay, so good kung talagang ganun, ha? Next naman, after days, weeks, and months, syempre years, di ba? So, similar kay weeks, si years naman, iduduktong natin ang salitang years sa Japanese, nen or toshi, at ang kang or time span. Pag pinagsama natin si nen at si kan, meron tayong neng kang or time span of years. 
So ito, thank God, mas madali siya sa days, weeks, and months. Wala tayong exceptions. Oh my God, thank God. So basically, ilalagay lang natin ang numbers natin at sasabihin natin neng kang. So one year is ichi neng kang. Two years, ni neng kang. Three years, san neng kang. Pagdating natin sa four years long, hihiksiyan natin si yong. Tatanggalin natin si ng at gagawin natin siyang simpleng yo neng kang. Yo neng kang. So after that, tuloy-tuloy tayo. Five years is go neng kang. Six years is roku neng kang. Nana neng kang. Hachi neng kang. Kyu neng kang. Ju neng kang. Ju ichi neng kang. Ju ni neng kang. And so on and so forth. So, kung naboboard na tayo dito sa huli, good. That means na kabisado na natin ang mga numbers and ang mga time spans natin, no? So, question ko ngayon sa ating viewers natin dito. How many years natin gustong makatira sa Japan? One year? Five years? Ten years? Ichinen kang? Gonen kang? Junen kang? Maybe mas mahaba pa. Or... Baka naman mas mahiksi pa. Baka gusto lang natin mag-stop over ng ilang oras or minuto or ilang segundo. Eh, hindi naman siguro. But anyway, pag-aralan natin to ngayon. So, dito naman, ipapakilala natin ang mas mahiksing period of time. So, pag-aralan naman natin ang hours, minutes, and seconds. Or ang ating jikang, hunkang, and byokang. Okay, so hours muna. Sa mga nakaraang lessons natin, ipinakilala natin si G para sabihin yung oras, no? Ichiji, niji, sanji, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, no? Ngayon naman, dagdagan natin ng time span. So, ano yung time span natin? Yes, that's right. Kang. So, iduduktong natin si G at si Kang. Meron tayong Jikang. So, ang gagawin natin, ilalagay natin ang number followed by Jikang. So, back to our chart again. For our hour, we have Ichi Jikang, Ni Jikang, San Jikang, Yo Jikang. Remember, Hihiksiyan natin si Yong. Katulad ng sa 4 o'clock, hindi siya Yonji, kung hindi Yoji. So, same here siya. Yojikang. Yojikang. Next, Gojikang. Rokujikang. Nanajikang. Or, Shichijikang. Hachi jikang. And again, for ku jikang, hindi siya kyu jikang. Kung hindi, ku jikang. Okay, so let's continue. Ju jikang. Ju ichi jikang. Ju ni jikang. Simple? Simple. Nakukuha na ba natin yung mga patterns? Okay, next naman si minutes. So, again, sa past lessons natin, ipakinag- ipinakilala natin si minutes using the word hung or pung. So, ano yung 101 sa oras, di ba? Ichiji, ipung. Para sabihin natin ang time span in minutes, so let's say one minute after ng ipung, you guessed it, dagdagan lang natin siya ng kang. So, magiging Fung kang or pung kang sha. Okay, so here we go again. I pung kang, ni fung kang, sam pung kang, yon pung kang, go fung kang, go fung kang, lo pung kang, nana fung kang, hap. Pung kang, Q 
9分間10分間11分間 Remember, follow yung rule ng 1 12分間 Again, tandaan natin na pag lumipas tayo ng 10 minutes, ang final number natin ang magde-decide kung funkang lang siya or pungkang siya with the handa ko, no? So for 11, since ang ending niya is 1, magiging ju ipungkang. Si 12, since ending niya is 2, magiging ju ni kang. And so on and so forth. Ju sam pungkang. Ju yong pung kang, ju go fung kang, ju lo pung kang, ju nana fung kang, ju hap pung kang, ju kyu fung kang, and lastly, ni ju pung kang. So, ready na ba tayo mag refresh ng konte? Sige, try natin si 59 minutes. Bigyan natin tayo ng mga 5 seconds para mag-isip kung paano siya sabihin. Okay? Ready? So, hopefully by now, kabisado na natin ang mga numbers, no? Ang 59 natin sa Japanese ay 59Q. Since ang ending ni 59 is 59Q is 9, tuloy-tuloy tayo sa Fungkang. So now we have Goju Q Fung Kang. Well done. Next, move on tayo sa segundo. Ang salita natin for second sa Japanese ay Bio. And try natin hulaan kung paano sabihin ng seconds in terms of time span. Yes, katulad nung ginawa natin sa hours, minutes, kahit sa days, weeks, months. Dadagdagan natin siya ng kang. So, magkakaroon tayo ng byo kang. Four seconds. Hallelujah! Wala tayong exceptions. So, sasabihin lang natin ng number, tapos dadagdagan lang natin ng byo kang. So, let's try together. Ichi byo kang. Ni byo kang. San byo kang. Yong byo kang, go byo kang, loku byo kang, nana byo kang, hachi byo kang, kyu byo kang, ju byo kang, and so on and so forth. So, ito, alam na natin kung paano magsabi ng ilang hours, ilang minutes, ilang seconds. Now, let's try to combine them, no? Halimbawa, imbes na, let's say, limang oras lang. Paano natin kaya sasabihin na limang oras at dalawang pung minuto? Okay, so for hours and minutes, or for hours and seconds, sasabihin muna natin ang jikang. Pagkatapos nun, hindi na tayo magsasabi ng kang. Sa huli, stop tayo sa fung or pung. Balik tayo sa example natin. 5 hours and 20 minutes. Limang oras at dalawang pung minuto. So, uunay natin si 5 hours. Gojikang. And then, after ni gojikang, 20 minutes na. Pero wala ng kang sa huli. So, bali, ni jup. Put together, goji kang ni jupung. Same rule, pag hours and seconds halimbawa, let's say 5 hours and 20 seconds in best na 5 hours and 20 minutes. So, una, goji kang. And then, bio na kagad. No more kang sa huli. So, we have goji kang ni jubyo. Next, medyo complicated tayo. Papano naman kung minutes and seconds lang. So instead of 5 hours and 20 seconds, naging 5 minutes and 20 seconds. Well, now, dadalin natin yung kang sa huli. Bali ganito siya. Gofun, 20 byo. Kang. 
ang OCD naman ng gumawa ng Japanese, no? Anyway, as always, sana yan lang yan. Make sure na nagno-notes tayo at magte-take tayo ng quiz natin. Okay, so that's it for today sa ating span of time. After today's lesson, alam na natin kung paano sabihin ang time span ng days, weeks, months, years. Tapos for shorter periods then hours, minutes, and seconds. Remember, sanayan lang yan. So make sure nagte-take tayo ng quiz natin. Ilang beses ko sinasabi pero please, please, please take the time ng mga quiz natin. Gawa tayo ng notes at gawa tayo ng sarili nating mga vocabulary video, uh, vocabulary words using jisho.org at panorin natin ang mga lesson video natin as many times as needed para pumasok siya talaga sa utak natin. As always, thank you for watching and see you in the next lesson. Ja, mata ne!